Изучение хода выполнения проводимых в стране реформ, в частности в Алмазарском районе столицы, сенаторы и депутаты начали с территории, которая находится под контролем местного прокурора. Подробности в следующем материале. К слову сказать, здесь расположено 6 округов, 16 махалей, 198 многоэтажных и 4771 индивидуально жилой дом. Итак, какие работы здесь выполнены, а какие на стадии завершения по намеченным задачам? И вообще, существуют ли проблемы на этой территории? В штабе, который находится в здании схода граждан Махали имени Гани Азамова, прокурор района лично принимает граждан по вторникам и пятницам. Шахноза Турсунова – одна из тех, кто с просьбой обратилась по этому адресу. С 2006 года я инвалид второй группы. Отказали обе ноги. Процесс необратимый. Теперь обязательно мне нужны эндопротезы. Я обратилась к прокурору района за помощью, потому что у меня не было возможности оплатить 3000 долларов за операцию. В марте, надеюсь, мне установят эндопротезы. Мы изучили положение и финансовую сторону семьи этой женщины. Ваучи убедились, что ей действительно нужны эндопротезы, но, к сожалению, они не производятся в нашей стране. Мы составили список нуждающихся в таких эндопротезах по району. По этому поводу мы дали свои предложения депутатам и сенаторам наладить их производство или поставку в Узбекистане. Женщина прошла медосмотр, в марте этот вопрос будет решен. Изучение обращения предпринимателя Ибрагима Бахадырова и поддержка его идей позволило за короткий срок преобразить неблагоустроенную территорию, превратив ее в современный махалинский гузар со всеми удобствами. Раньше офис нашего схода граждан находился в маленькой ветхой комнатушке, где не было никаких условий для работы. А теперь есть у каждого работника свой современный кабинет. Есть даже большая библиотека. Нам приятно видеть молодежь, которая приходит сюда, чтобы почитать книги. В планах также есть идея с пользой эксплуатировать подвальное помещение. Надо отметить, обошлось оно предпринимателю в нулевую стоимость. Теперь же Кудрат Умаров планирует здесь запустить производство по выпуску кожаных ремней. Для этих целей он привез из Китая современное оборудование. Данное малое предприятие будет запущено совсем скоро, в марте, а будет там работать нетрудоустроенная молодежь. За минувшие два месяца нашли работу около 70 человек. А это кадры из детского дошкольного учреждения. В июне прошлого года его деятельность была приостановлена из-за несоответствия нынешним образовательным стандартам. Несмотря на то, что сегодня в стране создана совершенно новая база для развития этой системы, уже 8 месяцев объект стоит без присмотра. В столице из года в год увеличивается количество новорожденных. За счет того, что вот таким образом не функционируют детские сады, увеличивается количество детей в группах в аналогичных дошкольных учреждениях. Мы, рабочая группа из депутатов и сенаторов, внесем этот объект в дорожную карту, придав ему статус. Здание предложено реконструировать. Еще несколько граждан обращались в приемную прокурора по вопросам установления прожекторов на улицах Махали. При изучении обстановки мы убедились, что и эта просьба нашла свой отклик. Работы по облагораживанию территории ведутся. На сегодняшний день в 15 Махалях района установлены качественные энергосберегающие электрические лампы. К концу текущего года они будут освещать всю территорию района.